வணக்கம் அன்பு நண்பர்களை மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்கக்கூடிய தலைப்பு பிரதமர் மோடியின் அமெரிக்க பயணம் உலக அரங்கில் புதிய மைற்கள் என்ற தலைப்பிலேயே இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சி நகர இருக்கிறது இன்றைய மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் மேலும் பலம் சேர்க்க நம்மளுடன் இணைந்திருக்கும் விருந்தினர்களை வரவேற்கலாம் அரங்கத்திலே நம்மளுடன் இணைந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் திரு கணேஷ்குமார் வணக்கம் சார் அரங்கத்திலே நம்மளுடன் இணைந்திருக்கிறார் பேராசிரியர் திருமதி நான்சி அவர்கள் வணக்கம் மேடம் காணொலி வாயிலாக நம்மளுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் திரு சேகரையர் டெல்லியிலிருந்து மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு சேகரையர் நம்மளுடன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் காணொலி வாயிலாக நினைவிருக்கும் <laughs> இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள பரஸ்பர உறவில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் வரப்போடும் அதுக்கு காரணம் என்ன கேட்டேன்னா ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று இன்னைக்கு உலக அளவில் இருக்கிற பொருளாதார நிலைமை ரெண்டாவது இந்தியாவில் ஒரு வளர்ச்சி இப்போ பார்க்கின்றது பிரதமர் மோடி தலைமையில் அது ரெண்டாவது காரணம் மூணாவது காரணம் என்னன்னா அதை யாரும் வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டாங்க பட் மூணாவது காரணம் சைனா இதை மூன்று காரணத்தை கொண்டு தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் பயணத்துக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கு அதில் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்ன கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா பொதுவாகவே ஒரு முறை தான் பெரிய தலைவர்களை தன்னோட யூஎஸ் காங்கிரஸை அட்ரஸ் பண்ண கூப்பிடுவாங்க இதுவரில் அஞ்சு ஆறு தரத்துக்கு அதாவது ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கேசஸ் தான் இருக்கு எங்கே யூஎஸ் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு உலக தலைவரை கூப்பிட்டுருக்காங்க அங்கே அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இருமுறை பிரதமர் மோடியை இப்போ இருமுறை கூப்பிடுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் கூப்பிட்டாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு டெல்சன் மெண்டெலா அவரை கூப்பிட்டாங்க ரெண்டு தடவை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜெலன்ஸ்கி நம்ம யுக்ரைன் தலைவர் அவர் இருமுறை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு கேஸ் மேலே கிடையாது எங்கே இருமுறை அதில் மோதிக்கு இரண்டாவது முறையாக யூஎஸ் காங்கிரஸ் ஜாயிண்ட் அப்பீல் அதாவது ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டி லீடர்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி லீடர்ஸ் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அவருக்கு இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட்ருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க என்னென்னா பாரதத்தோட வளர்ச்சி இதுக்கு அதாவது இந்த கடந்த எட்டு ஒம்பது கால ஆண்டு காலத்தில் எந்த விதமாக பாரதத்தோட வளர்ச்சி எந்த விதமான பாரதம் ஒரு உலகத்துக்கே எந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதார லீடர்ஷிப்பு தரத்துக்காக தயாராகிட்டுருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அமெரிக்காலையும் என்ன தோணுதுன்னா அடுத்த வருடம் தேர்தல் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் ஆனால் அந்த தேர்தலை போட்டு அமெரிக்காவுக்கு எந்த சந்தேகம் இல்லை அது ஒரு இப்போ முக்கியமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதில் ஒரு இதில் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு அமெரிக்கா வந்து இப்போ வந்து இந்தியாவோட அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் யார் இதெல்லாம் யோசிச்சு தான் அவங்க கூப்பிடுறாங்க அப்படி யோசிக்காமல் கூப்பிட மாட்டாங்க ஸோ அவங்க காண்பது என்னென்னா இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வந்திருக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி வந்திருக்கு அண்ட் இந்தியாவோட வளர்ச்சினால எப்போ யூரோப்பில் ஆல்ரெடி ரெசிஸ்டன் வந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க நியூசிலாந்தில் ஆல்ரெடி ரெசிஸ்டன் வந்தாச்சு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காலேயும் ரெசிஸ்டன் மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கு அதனால் இந்தியாவுடன் தொடர்பு கொண்டு இந்தியாவுடன் கூட்டுறவு வச்சு இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் எவ்வளோ டெக்னாலஜி கோஆப்ரேஷன் பண்ணி அதில் இந்தியாவுக்கும் லாபம் அடையும் அமெரிக்காவுக்கும் லாபம் அடையும் இந்த பல காலங்களை கொண்டு இந்த பிரதமரோட பயணம் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கு ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சேகர் சார் கணேஷ் சார் இப்போ இந்த விசிட் சேகர் சார் சொன்ன மாதிரியே ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சரை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு உற்று நோக்கி இருக்கிறது அப்படின்றது பிரதமரோட விசிட் தான் அப்படின்ட்டு பார்க்க முடியுது அங்கேருந்து அவ்வளோ வரவேற்பு வந்துட்டு இருக்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு ட்வீட்டாக இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்மளுடைய அமைச்சர் திரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வந்து ரீட்வீட் பண்ணி சொல்லுற சொல்லும்போது நாங்கள் அங்கே வரதில் அவ்வளோ அவ்வளோடன் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு உலகமே உற்று நோக்கி இருக்கா இது ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சராக நம்ம வந்து பார்க்கலாமா உங்களோட பார்வை என்ன கணேஷ் சார் கண்டிப்பாக அதாவது கேம் சேஞ்சர் தான் அது ஏன்னா போன தடவை இந்த ஜி டுவெண்ட்டியோட மீட்டில் பேசும்போதே நிறைய போன தடவை ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டில் இந்த நேஷனில் நடக்கும் போதே நர நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் போது ஜோ ஜோ பைடன் வந்து நேராக போய் மோடியோட த தோளில் தட்டி என்னை கவனிக்காமல் போகிற அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறமா இப்போ ஜி செவன் மீட் போது ஜப்பானில் வந்து பே பேசும்போது டிக்கெட் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க டிக்கெட் வேணும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு யூஎஸ் பிரசிடென்ட் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து நிற்குது ஸோ இது வந்து என்னென்னா நரேந்திர மோடியோடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடச்ச சக்ஸஸ் இது ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு வேர்ல்டு ஆர்டரே வந்து ஒரு எட்டு வருஷத்தில் ஒம்பது வ
அதே மாதிரி முன்னாடி பேசின ஐயா சொன்னார் இந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் மொத்தம் தான் வந்து பேசியிருக்காங்க அதாவது ஜெலன்ஸ்கி பேசியிருக்காரு நெல்சன் மண்டல பேசியிருக்காரு அப்புறமா இவர் என்ன வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் பேசியிருக்காங்க இவங்க மூணு பேரும் பேசுறதுக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பேசுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இவங்க மூணு பேரும் பேசும்போது அமெரிக்கா வந்து ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அவங்கள வச்சு பேச வச்சாங்க அதாவது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வந்து அந்த டைமில் வந்து வேர்ல்டு வார் டூ போது ரெண்டாவது தடவை பேசும்போது தேவர் டெஸ்பரேட் நீட் ஃபார் ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அதனால் அமெரிக்காவில் போய் பேசின ஒரு அதாவது அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு பைபார்ட்டிசான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெண்டு கட்சிகளுக்குள்ள ஒரு கன்சன்சஸ் ரீச் ஆனோன்றதுக்காக பேச வைக்கிறதுன்றது ஒன்று இருக்குது அப்போ வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் யூஎஸ்ஸோடைய ஜாயிண்ட் காங்கிரஸ் கமிட்டி பேசுனது ஆனால் இப்போ நரேந்திர மோடி அவர்களை ரெண்டாவது தடவை அமைக்கிறது வந்து அழைக்கிற இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் இஸ் ஹேவிங் எ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் அதாவது யூஎஸ்க்குள்ளே வந்து பெரிய ரெசஷனை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெளியில் சொல்லலைனாலும் அறிவிக்கப்படாத ரெசஷன் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் அது அடிக்கிட்டே போகலாம் அதாவது ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸாக நிறைய பிளண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு இப்போ வெளியிலேருந்து வேணும் ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் இது மேலே பெரிய தப்பு பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைனா உலகத்துக்கே பிரச்சனை யூஎஸ்க்கு மொத்தம் இல்லை ஸோ இது எல்லாத்தையும் டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு அதாவது சர்வ ரோக நிவாரணி அப்படின்னு ஒரு உலகத்தில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது இந்தியா இந்தியாவோட தலைவர் நரேந்திர மோடி ஸோ இதை தான் வந்து உலகம் முழுக்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரே விஷயம் வந்து இந்த சர்வ ரோக நிவாரணி இது வந்து உண்மையான ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு பர்சன் ஸோ அதனால தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இப்போ வந்து உலகம் முழுக்க வாண்டட் அதாவது எனக்கு எங்கள் ஊரில் வந்து எங்கள் ஊரில் பிரச்சனை இருக்குது தயவுசெய்து சரி பண்ணுங்க ஏன்னா இவர் எழுபது வருஷம் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டார் உலகத்திலே ஒரு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா சைனாவுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம நம்ப முடியாது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் பாப்புலேஷனில் நம்ம வி ஹவ் சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது உலகத்தில் இருக்க ஆக பெ ஆக சிறந்த பிக் ஆக மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டிலேயே இவ்வளோ அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா அன்றூலி நாடு இது அது சால் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு இந்த நாட்டிலே சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா எங்கள் ஊர்லலாம் சால்வ் பண்ணலாம் தயவுசெய்து வந்து இதை ஹெல்ப் பண்ணு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் இப்போ இந்த ஜாயிண்ட் காங்கிரஸ் கமிட்டியில் பேசுறது போகிறார் ஓகே 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 பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் இது வந்துட்டு ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் லெவல் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உலகமே அந்த ஒரு வேர்ல்ட் பாலிடிக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நியூ அடிஷனை வந்துட்டு கொடுக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் வந்துட்டு எல்லோருக்குமே எழுது ஏன்னா யூஎஸ் இந்தியா அப்படின்றது ஒரு நார்மலாகவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது ஆனால் இப்போ ரொம்ப நெருக்கம் ஆகிட்டு வர்றது நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியுது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஆ முதல்ல இது ஒரு 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 தனித்துவம் வாய்ந்த சிறப்பு மிக்க ஒரு தருணம் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பாக்குற போது மிக முக்கியமாக இரண்டு மூன்று துறைகளிலே இப்போது இந்தியாவின் தேவை உலகத்துக்கு தேவைப்படுகிறது இந்தியாவின் தேவை உலகத்துக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுல குறிப்பாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி ஆராய்ச்சி அது குறிப்பாக எமர்ஜிங் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு அவங்க போடுறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா தோன்றி வருகிற நவீன தொழில்நுட்பம் இது மிகப்பெரிய அளவில் மிகச்சிறந்த முறையில் கையாளுவதற்கு இந்தியாவும் ஒரு ஒரு விற்பனராக இருந்து வருகிறது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இந்தியா இஸ் பிகேம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தீஸ் ஏரியாஸ் அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அது வந்து மேற்கத்திய நாடுகளிலும் அமெரிக்காவிலும் கூட இதெல்லாம் ஒன்றும் புதுசாக தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னமும் அதனால் இந்தியா மிக சுலபமாக மாறி வரும் தொழில்நுட்பத்துக்கு தன்னை மாற்றி கொண்டு வருகிறது அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கு இந்திய இளைஞர்கள் அத்தனை பேருமே உடனடியாக இன்று காலை வருகிற தொழில்நுட்பத்தை இன்று மாலைக்குள் அதில் விற்பனராகி அதில் சாதனை பிடிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமான செய்தி அதை நம்ம முதல்ல அதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அதனால தான் இந்த உலக நாடுகள்லாம் நம்மை பார்த்து வியர்க்கிற அளவுக்கு நம்மை பாராட்டுகிற அளவுக்கு நம்மை வரவேற்க அளவுக்கு நாம் இருப்பதற்கு காரணம் நம்முடைய இந்திய இளைஞர்கள் மிக நிச்சயமாக அதை வழிநடத்துகிற தலைமை மிக நிச்சயமாக இல்லை என்ன முக்கியமானது அப்படின்னா அமெரிக்கா பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்புகிற திட்டத்தை தொடங்குகிறது அதில் இந்தியா தன்னுடைய தன்னுடன் ஒரு கூட்டாளியாக சேர வேண்டும் என்று இந்தியா அமெரிக்கா விரும்புகிறது அது நேற்றைக்கு நேரடியாகவே சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா சேரணும் ஏற்கனவே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்காங்க அதில் அதனால் அது
இந்திய அமெரிக்க உறவு என்பது அது எதிர்காலத்துக்கானது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வளத்துக்கு ஒரு வளமான எதிர்காலத்தை தரக்கூடிய நம்பிக்கை தரக்கூடிய உறவாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் குறிப்பாக நான் சொல்லணும் நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா இந்த தொழில்நுட்ப உறவு அது எல்லாமே ஏற்கனவே ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் சைனாங்கிறது இரண்டு பேருக்குமே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெரு நெருடலாக இருந்து வருகிறது அந்த சைனாவுக்கு எதிராக இடையே ஒரு முனைப்பான ஒரு ஒரு கூட்டு வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அநேகமாக குவாடாக இருக்கலாம் அந்த குவாடில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் நேச்சுரலி ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அதனால் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த அமைதி ஆசிய மண்டலத்திலே ஒரு அமைதியான ஒரு நில ஒரு சூழல் நிலவுவதற்கு அது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை அடிப்படையில் நான் எதிர்பார்ப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில்நுட்ப பாய்ச்சலை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இன்னும் இரண்டு மூணு நாட்களே அதற்கான ஒரு தெளிவான விடை கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கிறேன் ஓகே 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 நைசிபம் எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சைனீஸ் ஃபேக்டரி ரெண்டு பேரையும் வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுது இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டு இந்த சைனீஸ் ஃபேக்டரி ரெண்டு பேரையும் வந்து க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அதில் உடன்படுறீங்களா நீங்கள் சைனா வந்துட்டு எப்படி பார்க்குறீங்க இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்குமே சைனீஸ் வந்துட்டு ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்குது இல்லை ஒரு த்ரெட்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்களா இப்போ ஜியோ பொலிட்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரியை ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷன் எப்படி இருந்தது இப்போ இருக்கிறதுக்கும் அப்போ ஆரம்பித்ததுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து வி கேன் ட்ரேஸ் இட் இன் த்ரீ வேஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியட் கோல்டு வார் அண்ட் போஸ்ட் கோல்டு வார் இந்த மூணு இடத்துலையுமே அவங்களுடைய உறவுன்றது எப்படி இருந்தது அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் அட்லாண்டிக் சார்ட்டு சைன் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்காக அதாவது டீ காலனைசேஷனை சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறது வந்து ஃப்ராங்க்லின் தெலானோ ரூஸ்வெல்ட் அவர் சொல்கிறார் டீ காலனைசேஷனை நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரணும்னு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் அந்த சமயத்தில் சர்ச்சில் அதை ஏற்றுக்கலை காரணம் வந்து நம்மளை வந்து காலனி ஆதிக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போவே நம்மளுக்காக குரல் கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த குரல்ன்றது வந்து நீடிச்சிச்சா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சில தடைகள் வருது ஸோ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகிறோம் ஆகிற சமயத்திலே நான் அலைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் அலைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுதே பிளாக் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாயிடுது பிளாக் பாலிட்டிக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு பக்கம் சோவியத் யூனியன் இன்னொரு பக்கம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இந்தியா எப்படி பங்கு வகிக்க போகுது அப்படின்றது தான் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது ஆனால் ரொம்ப அழகாக அப்போ இருந்த தலைவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் அலைன்மெண்ட் இருந்தது வந்து இட்ஸ் அ நான் டேங்கிள் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த விதத்துலேயுமே வந்து நாங்கள் யார்கிட்டேயுமே வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாத அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் அப்போ இருந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த சமயத்தில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நம்ம யூஎஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அம்பாசிடராக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருமே சொன்னது வந்து இந்தியா கூட வந்து நம்ம ஒரு 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 நல்ல உறவை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும்னு ஆனால் அந்த உறவு வந்து ரொம்ப நாள் நீடிக்க முடியல காரணம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வார் நடக்கும்பொழுது சைனாவுக்கு எப்படியாப்பட்ட ஒரு சப்போர்ட் கிடச்சிது அப்படின்றது தான் அந்த சமயத்தில் வந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் இன்னொரு பக்கம் சோவியத் யூனியன் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய மிக் டுவெண்ட்டி ஒன்லாம் டைமுக்கு வரல ஸோ அந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஸ்டம்பிளிங் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது ஆனால் அது எல்லாமே கொஞ்சம் மாறி போனது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வாரில் வந்து டோட்டலாக நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பே வந்து பாதிக்கப்பட்டுச்சு அதை மாற்றக்கூடிய வகையில் சில விஷயங்கள் அமைஞ்சாலுமே திருப்பியும் நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக் இருந்தது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் நம்ம ஏன்னோ நம்ம நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் நம்மளுக்கு இருந்த நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த கோல்டு வார்லேருந்து போஸ்ட் கோல்டு வார்க்கு வரும்பொழுது கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்தம்பித்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் அவங்கக்கிட்ட இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் ஒரு ரொம்ப பெரிய மைல் கல்லனை பார்க்கும்பொழுது இந்தியா ரஷ் இந்தியா யூஎஸ் ரிலேஷனில் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்டில் கிளின்டனோட விசிட்டும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் நம்ம சைன் பண்ண நியூக்ளியர் பாலிசி ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமே வந்து அடுத்த நிலைக்கு நம்மளுடைய உறவை கொண்டு போச்சு என்னென்ன மாதிரியான ஒரு தடை கற்கள் இருந்தாலும் இப்படி அவங்க சைன் பண்ண அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஆன் வேரியஸ் கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கட்டும் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து மாறிட்டு வந்தோம் ஆனால் பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ்ன்றது நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது எக்கனாமிக்லி வி கோஆப்ரேட்டட் வித் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா பிகாஸ் இப்போது நம்ம இந்தியாவில் இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு பார்க்கும்பொழுது யுஎஸ் இஸ் த தே
சைனாக்கும் இந்தியாவுக்குமே அந்த நம்மளுடைய லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்போ எந்த சைட்லேயுமே வந்து இந்தியா ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டை எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இந்தியா வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வராங்க தன்னுடைய ஸ்ட்ரட்டிஜிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்கல எனக்கு என்ன தேவையோ என்னோடய அட்டானமியை வந்து யார்கிட்டையுமே விட்டு கொடுக்காம தனக்கு என்ன முடிவு வேணுமோ அதுதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வாரில் நம்ம எடுத்து வச்ச சில வாய்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை யூஎஸ்ஸுடைய இதுவாக இருக்கலாம் இல்லை இண்டோ பேசிஃபிக்கில் நம்ம ப்ளே பண்ணுற ரோல் நம்ம வந்து எந்த விதத்துலையும் டிஃபென்ஸில் வி ஓன் குலாபரேட் அதை தவிர்த்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபிஎஃப் இண்டோ பேசிஃபிக் ஃபாரமில் நம்ம இருப்போம் அந்த மாதிரி எக்கனாமிக் ரிலேஷன் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் இல்லை அது வந்து நம்ம என்றைக்குமே வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இது வரைக்குமே வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சைனா ஃபேக்டர்னு வரும்பொழுது யூஎஸ்ஸுடைய ஸ்டாண்ட் ரஷ்யாவோட ஸ்டாண்ட் அந்த இடத்துல இந்தியா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுன்றது தான் இது வரைக்குமே இந்தியா வந்து ஒரு கரெக்டான ஸ்டாண்டை தான் எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு நம்ம என்றைக்குமே வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போகாமல் ஓ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு அமெரிக்கன் ரைட்டர் எழுதுகிறார் என்ன எழுதுகிறாருனா இதுக்கு மேலே நான் அலைன்மெண்ட்டுக்கு எங்கள் வேலையே கிடையாது வை தி ஷுட் ஹேவ் திஸ் எஸ் அ பாலிசி ஆனால் அப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ ஸ்ட்ரட்டிஜிக் பாலிசி அண்ட் இட் இவால்ஸ் அதுக்கு என்ன நேரத்தில் என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போவுமே வந்து வி ஆர் நாட் நான் நான் அலைன்ட் வித் எனி ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அது ரஷ்யா உக்ரைன் வாராக இருக்கட்டும் இல்லை வெஸ்ட் சைடு எடுக்கிற முடிவாக இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ வரைக்குமே அந்த குளோபல் சவுத்தோட வாய்ஸாக தான் இருந்துக்கிட்டு வரும் எல்லாருமே வந்து இந்தியா வந்து பெருசாக பார்க்குறதுன்றது காரம் த ஸ்டாண்ட் வாட் தி டேக் எந்த சைடுமே இல்லாமல் எது எனக்கு சரியாக படுதோ என்னோடய அட்டானமின்றத யார்கிட்டையுமே விட்டு கொடுக்காத அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ரட்டிஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அது சைனா கூடனு பார்க்கும்பொழுது கூட நம்ம எடுத்த உடனே ஒரு வாரன் போகாமல் எடுத்த உடனுமே அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரிக்ஷனாக இல்லாமல் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அந்த விஷயத்தை கொண்டு போக முடியுமோ அப்படி தான் இது வரைக்குமே நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி பாலிசிலேயே வந்து யுஎஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கம்பீட்டிங் சைனா அதாவது இந்த போட்டியாளராக சைனாவை பார்க்குறாங்க தான் ஸோ அந்த போட்டியாளர் கூட ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கோ இல்லை அந்த போட்டியாளர் கூட சமமாக இருக்கிறதுக்கு இந்தியாவுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ இல்லை டெக்னாலஜிக்கல் சப்போர்ட்டோ அது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா நம்ம தான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ஹைடெக் பீப்புள் ஆர் தேர் யுஎஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய டாய்ஸ்போரான்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசு யுஎஸில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் பீப்புள் ஆர் தேர் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம யுஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஒரு பொசிஷன் இன்க்ளூடிங் பாலி ஏன்னோ பாலிட்டிக்ஸில் பார்க்கும்போது இப்போ வைஸ் பிரசிடெண்ட் கமலா ஹாரிஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற விஷயத்துலையுமே சொல்லி தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் ஸோ எந்த அளவுக்கு இந்தியாவோட ரோலை வந்து யுஎஸில் பெருசாக்கிட்டு இருக்க முடியுமோ அது பெருசாக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இன் அதாவது பொலிட்டிக்கலில் இந்தியாவை கொண்டு வர்றதுன்றது ஒபாமா பீரியட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே ஸோ அந்த கிளின்டன் புஷ் ஒபாமா ஸோ ஒரு ஒரு பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தி ஹேட் அ ஸ்டாண்ட் அப்படியே தான் நம்ம டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் எந்த பிரசிடெண்ட் வந்தாலும் நம்மளுக்கு அடுத்தது ஓகே இவர் வந்தால் என்ன ஆகும் அவர் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு மூவில் தான் வந்து யுஎஸ் இந்தியா ரிலேஷன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் எயிட் முக்கியமாக அந்த சிவில் நியூக்ளியர் டயல் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கிட்ட ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி வந்தது இது வரைக்குமே வந்து வி ஆர் ஹேவிங் அ குட் எக்கனாமிக் ரிலேஷன் வித் யுஎஸ் யுஎஸ் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் மேம் ஷேகர் சார் இப்போது யார் யாரை சந்திக்கிறாரு என்னென்ன ஐட்டனரிஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியன் டயஸ்போரோட வந்துட்டு உரையாடுகிறாரா யார் யாரையெல்லாம் வந்து சந்திக்கிறாரு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த டைனிங் செஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு நமக்கு வந்து கேள்விப்பட்டோம் என்னென்ன ஐட்டனரிஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஷேகர் சார் இல்லை தர்பா இன்னைக்கு ஃபாரின் செக்ரட்டரி நம்ம விடைமோகன் கத்ரா வந்து இன்னைக்கு பிரீஃபிங் பண்ணார் டெல்லியில் அந்த பிரீஃபிங்கில் அவர் சொன்னது என்னென்னா ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இது ஆரம்பிக்கிறது ஸ்டேட் விசிட் இவர் இருபத்தோராம் தேதி அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் இந்த யோகா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அங்கே நடத்துகிறார் அதில் பிரதமர் கலந்துக்கிறார் அதில் அதில் யூஎனில் வேலை செய்கிற அவ்வளோ பேரும் தங்கள் ஐடென்டிட்டி கார்டு காமிச்சு அதில் பங்கேற்கலான்னு இன்றைக்கி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது அதுக்கு பிறக
டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பிறகு பெங்களூர்ல இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ்ல அதை தயார் பண்ணுவாங்க நமக்கு லைட் அம்பேட் ஏர்கிராஃப்ட் எப்படின்னா நம்ம ரஃபால் வாங்கியிருக்கோம் இந்த மேல்கொண்டு இன்னொரு ஒரு ஐம்பது அறுபது ஏர்கிராஃப்ட் வாங்குறதுக்கு இருக்கு ஏன்னா தற்சமய இதை இந்த மாதிரி இந்த மல்டி ஃபைட்டர் ஏர்கிராஃப்ட் பட் அது தவிர்த்து நம்ம சொந்தமாக லைட் கம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இதில் நம்ம இது டெவலப் பண்ணுறோம் அது அதுக்கோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து எந்த விதமான டெஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி அவங்க தர இஷ்டம் கிடையாது அதை கொடுக்குறேங்க அது அவங்க ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க அதில் ரெண்டு காரணம் ஒன்று இந்தியாவோட முக்கியத்துவம் இப்போ நான்சி மேடம் சொன்னால் போல ஏன்னா இப்போ சைனாவை யாராவது சமாளிக்கணும்னா அது இந்தியா தான் சமாளிக்க முடியும் பொருளாதார ரீதியிலையும் சரி இராணுவ ரீதியிலையும் சரி ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு இந்தியா தான் பண்ண முடியும் அப்போ இந்தியாவுக்கு வேணும் கொடுக்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரி டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா மிலிட்ரி இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா புது ஒப்பந்தம் ஆகி புது சேல் பண்ணலன்னா அதை அவங்க கம்பெனி மூடி போயிடும் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஃப்ரான்ஸு ரஃபால் டீல் இது பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு அவங்க சைட்ல பாடுபட்டாங்க இங்கே இங்கே ஏர்கிராஃப்ட் கொஞ்சமாவது வாங்கிக்கோங்க அதனால தான் முப்பது ஏர்க முப்பத்தாறு இது முதல்ல வாங்கிட்டோம் ஏன்னா நமக்கு உடனடியாக தேவை ஏன்னா பத்தாண்டு காலமாக யூபிஏ பீரியட்ல அதை ஃபைனலைஸ் பண்ணாதனால நமக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு ஏஜிட் ஃபிளீட் அதை சீக்கிரம் மாற்றணும் அதில் பத்து வருட காலம் லேட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் லேட் பண்ணாங்கிறது அது தனி கதை அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் லேட் ஆச்சு இது இப்போ என்னென்னா இவர் பிரதமர் மோடி வந்த அப்புறம் என்னென்ன நம்ம இராணுவத்துக்கு தேவையோ என்னென்ன நம்ம ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு தேவையோ என்னென்ன நேவிக்கு தேவையோ உடனடியாக வாங்கணும் இதில் ஏன்னா ஒரு நீங்கள் டிஃபென்ஸ் டீல் பண்ணிங்கன்னா அது அது ஃபைனலைஸ் ஆகி அது ஆக்சுவல் டெலிவரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகுது இப்போ ரஃபால் வாங்கினதுலேருந்து ரஃபால் இங்கே இறங்குறதுக்குள்ளே பாருங்கள் அதிலே ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் போச்சு இப்போ அது அது ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் வரப்போகிறது இந்த இது அப்புறம் எந்த டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்தாலும் அது யூஎஸ் காங்கிரஸ் அப்ரூவ் பண்ணி ஆனோம் இது பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட பொறுப்பு அப்புறம் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஃபென்ஸ் லாபி இருக்குது பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரி லாபி அவங்க ப்ரெஷர் போடுறாங்க அமெரிக்கா உடனே பைடன் கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேலே நீங்கள் சீக்கிரம் ஒப்பந்தம் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு வியாபாரம் ஏன்னா பாருங்கள் அமெரிக்காவுக்கு எப்போதுமே ரெண்டும் இருக்கும் வியாபாரமும் கலந்து இருக்கு மோதியை பொறுத்து மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மோதியும் அதே மாதிரி தான் அப்ரோச் பண்ணுவார் உங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்ன எங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்ன எங்கள் ரெண்டு மீட்டார் தான் அங்கே ஒப்பந்தம் வருது ஸோ பல ஒப்பந்தங்கள்ல ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்கோட ஒப்பந்தம் ஒரு பெரிய விஷயம் அதை தவிர்த்து இப்போ ட்ரோன் பாருங்க நம்ம ட்ரோனை பற்றி நிறையா பேசுகிறோம் இந்தியாவிலே ட்ரோன் நிறைய டெவலப் ஆகிருக்கு இதில் மிலிட்ரி ட்ரோன்ஸில் ப்ரெடேட்டர் ட்ரோன்ஸு இருக்கு அதாவது இது ஆஸ் குட் ஆஸ் அ ஜெட் ஃபைட்டர் நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லணும்னா அதாவது பைலட்லெஸ் ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் எப்படி போகும் அதே போகும் அதுக்குள்ளேயே விசைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது இங்கே கண்ட்ரோல் சென்டர்லேருந்து நீங்கள் பண்ணலாம் அது அமெரிக்கா ரொம்ப நிறைய தரம் பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரேலும் பண்ணுறாங்க அதில் பர்டிகுலர் இந்தியாவுக்கு தேவை வந்து ப்ரெடேட்டர் ட்ரோன் ஒன்று இருக்கு அந்த ட்ரோன் வந்து முப்பத்தோரு ட்ரோன் உடனடியாக இந்தியாவுக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அது வாங்குறதுக்கு அதை தவிர்த்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரோன் எங்கே உபயோகப்படும் கேட்டிங்கன்னா இந்தியா சைனாவோட நம்ம பார்டர் இருக்கு பாருங்க லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அந்த இடத்துல போடுவாங்க அதை டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க அதை தவிர்த்து பாகிஸ்தான் எல்ஐலையும் அதாவது லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்ஓசி அந்த இடத்துலையும் இதை போடுவாங்க அதாவது நமக்கு எந்த விதமான ஹியூமன் கேஷுவல்ட்டி இல்லாமல் நம்ம எனி டெரிட்டரியில் போய் நம்ம சர்வேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இது நமக்கு ரொம்ப வேணுங்கிற டெக்னாலஜி இது ஒன்று இது ஒன்று இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸை விட்டுட்டு மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரான் ஒரு பெரிய செமி கண்டக்டர் கம்பெனி இருக்கு அமெரிக்காவோட கம்பெனி அவங்க ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு அசம்பிளி பிளான்ட் வைக்கிறதுக்கு இதை தவிர்த்து இந்த ஒப்பந்தங்கள் என்ன வரப்போகுதுன்னா இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர்ல ஆகுது இது மாதிரி பல டெக்னாலஜி வரப்போகுது அப்ப கிளீன் எனர்ஜி ஏன்னா அமெரிக்கா என்ன சொல்லிட்டே இருக்காங்க இந்தியாவும் சைனாவும் தான் ரொம்ப கார்பன் எமிஷன் பண்றாங்க இதை நம்ம இது பண்ற நம்ம பாரிஸ் கிளைமேட்ல நம்ம பிரதமர் மோடி ஒத்துட்டு வந்தாரு நீங்க எங்களுக்கு டெக்னாலஜி கொடுங்க ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் விலை காசு கொடுத்து வாங்குற டெக்னாலஜி ரொம்ப இது அந்த டெக்னாலஜி எங்களுக்கு கொடுங்க அதனால தான் பாருங்க எவ்வளோ கவிழ டீசல் இன்ஜின் இப்போ ரயில்வேஸ் வந்து ரொம்ப பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ கவலை நம்ம எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கவலை டீசல் இன்ஜினோட இது குறைச்சிடலா
இந்தியாவிலும் ரிசர்ச் ஆகிட்டு இருக்கு யூரோப்லயும் ரிசர்ச் ஆகிட்டு இருக்கு ஜப்பானும் இதுல முன்னாடி இருக்காங்க ஆனா இங்க இருந்து நம்ம டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் ஆச்சுன்னா நம்ம பண்ற டெவலப் நம்ம எவ்வளவு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிருக்கோமோ இது ரெண்டு சேர்த்து பண்ணலாம் இதுல முக்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் உண்மை இம்பார்ட்டன் அதை தவிர்த்து இந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பருக்கு நம்ம இன்ஜினியர்களை ட்ரெயின் பண்றதுக்கான ஒரு வசதி வரப்போகுது நம்ம இந்தியன் இன்ஜினியர்ஸ் அங்க அந்த டெக்னாலஜி அப்சர்வ் பண்ணி இது பண்றதுக்கு இது பண்ணணும் இதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற ஒப்பந்தங்கள்ல சில இது நமக்கு கேள்விப்படுறது என்னன்னா இப்ப ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி சில நம்ம பெரிய ஊர்ல எல்லாம் வந்துருச்சு ஏர்டெல் கொடுக்குறாங்க ஜியோ கொடுக்குறாங்க ஆனா பிரதமர் ஆசைப்படுறது என்னன்னா இது கிராமத்து லெவலுக்கு நம்ம ஃபைவ் ஜி போனோம் ஃபைவ் ஜி கூட போக போக இப்போ சிக்ஸ் ஜிக்கு ரெடி ஆகணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி சிக்ஸ் ஜி வந்தாச்சு எப்போதும் என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்ம த்ரீ ஜி பேசும்போது இங்கே டூ ஜி பற்றி யோசிச்சு இருந்தோம் த்ரீ ஜி வந்தது த்ரீ ஜிக்குள்ளே அதுக்குள்ள ஃபோர் ஜி வந்துருது இப்போ ஃபைவ் ஜி இப்போ ஃபைவ் ஜியில் அதில் ரொம்ப லேட் ஆகக்கூடாது டிலே இருக்கக்கூடாது சொல்லி தான் பிரதமர் கூறிய பிறகு நம்ம பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் கெடுகிடுன்னு பட்டாங்க இதில் ஒன்று என்னென்னா இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்து சைனாட்டே வாங்க வேண்டாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அண்ட் வேர்ல்டுல இருந்து அதே ப்ரெஷர் தான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் வந்து சைனா நம்ப முடியாது ஏன்னா அவங்க என்ன வைப்பாங்களோ டெக்னாலஜி வச்சுட்டு அவங்க நம்மளை மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க மொபைல் போன்ல இருந்து நம்மளோட இதை டேட்டா கலெக்ட் பண்றாங்க ஏன்னா டேட்டா தான் இந்த மாடர்ன் டேவோட மெயின் வெப்பன் நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க எப்படி போறீங்க என்ன நீங்க பாக்குறீங்க உங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் என்ன உங்களுக்கு பிடித்தது என்ன பிடிக்காதுன்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலே உங்க மேல கண்ட்ரோல் படும் அதனால சைனாவை இதுல சேர்த்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி இது ஹுவாயி என்னன்னு <laughs> H1B visa வாங்கி அது அங்க போயிட்டு நீங்க அது முடியிறதுக்கு திருப்பி வந்தானோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணப் போறாங்க அங்க இருக்குறவங்களுக்கு அங்க இருக்குற அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் நம்ம இந்தியன் ப்ரொபஷனல்ஸ் ஹையர் பண்ணிருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கேயே இங்க திருப்பி வரணும் அவசியம் இல்ல அவங்களே அத ரீஇஷு பண்ண முடியும் ஆம் இந்தியா திருப்பி அப்ப இந்த மாதிரி சில ஃபேசிலிட்டيز எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு அதை தவிர்த்து US கான்சுலேட் பல இந்தியா ஊர்ல தரக்கணும் ஏனா அமெரிக்கா ஒன்னு புரிஞ்சிட்டாங்க இந்தியாவுக்கு நீங்க இப்ப ஹெல்ப் பண்ணி இந்தியா அலைஸ் சேர்த்துக்கிறது அவங்களுக்கு லாபம் அப்படி சேர்க்கலனா கூட இந்தியா தானே சொந்தமா டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணும் நேரம் ஆகும் எது ரெண்டு வருடத்துல முடிக்குமா அது பத்து வருடம் ஆகலாம் ஐந்து வருடம் ஆகலாம் அமெரிக்கா என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க பைடன் கவர்மெண்ட்ல ப்ரெஷர் வருது நீங்க இந்தியால டெமோக்ரஸி சரியா இல்ல இங்க எதிர்கட்சிகளை எதிர்த்து இருக்கு மோடி சர்க்கார் இதெல்லாம் சொல்லி பாக்குறாங்க ஆனா அதெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சாரம் பண்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்லாங்க பட் அங்க ப்ரெஷர் இருக்கு ஏன்னா பைடன் இதெல்லாம் சொல்லணும் நீங்க வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுங்க டெமோக்ரஸி சரியில்லை அது சரியில்லை ஆனா அமெரி மோடி என்ன சொல்ல போறாரு முடிவு பண்ணிட்டாரு பாருங்க எதிர்கட்சிகள் நீங்க பண்ற பிரச்சாரத்தை நம்பாதீங்க உங்களுக்கு இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியா இஸ் லேண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் நீங்க லேட்டா பண்ணீங்க பிரான்ஸ் ரஃபால் டீல் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ஜெர்மனி சப்பரி டீல் பண்ணிட்டு போயாச்சு இப்ப யூகே ரிஷி சுன்னாக்கு புரிஞ்சுட்டாரு சீக்கிரம் யூகே ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடணும் ஒன்னே ஒன்னு தர்மா இந்த இப்ப என்ன நடக்குது பாத்தீங்கன்னா விளம்பரம் அதாவது முதல்ல வியாபாரம் வியாபாரம் அப்புறம் பாதுகாப்பு ஏன்னா பாதுகாப்பு இல்லைன்னா வியாபாரம் இல்ல அதுல இதெல்லாம் கலந்து பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சைனாவோட இது மேற்கொள்ளு <laughs> புதிய பொருளாதார கொள்கையை கையில் எடுத்ததோ அதன் பிறகு இந்தியாவோட வளர்ச்சி உண்மையிலேயே மிகவும் பிரமிப்பாக இருக்கிறது நாலு கால் பாய்ச்சலையும் நாம் வளர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நிஜம் இதன் விளைவாக என்ன ஆயிற்று அப்படின்னா ஏறத்தாழ நூற்று நாற்பது கோடிக்கும் மேலான மக்களை கொண்ட ஒரு வலுவான ஆரோக்கியமான ஒரு நுகர்வோர் தந்தையை நம்ம வச்சிருக்கோம் அது மிக முக்கியமானது சர்வதேச உறவுகள் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிக்கிட்டே வரோம் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இந்தியா இல்லை இப்போ 
அதுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லணும் எல்லாருக்கும் விஷயம் கிவ் கிரெடிட் டு ஆல் தி பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரை ஃப்ரம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நரசிம்ம ராவ் ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இப்போது ஒரு வலுவான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பொருளாதார வல்லமை கொண்ட ஒரு நுகர்வோர் சந்தையை நாம் வைத்திருக்கிறோம் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் எனி எக்கனாமிக் டீல் வித் எனி கண்ட்ரி நான் சொல்லுவேன் அது மிக நிச்சயமாக ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது இந்த பொருளாதார நிலைமை நமக்கு எப்படி வந்திருக்கணும் வி ஹவ் ரீச் த ஸ்டேஜ் வேர் வி கேன் நெகோஷியேட் டீல்ஸ் ஆன் ஈக்குவல் டேர்ம்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியமானது இது வரைக்கும் அப்படி இல்லை கடந்த இருபது முப்பது ஆண்டுகளாக நான் வளர்ந்துருக்க மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளம் என்ன அப்படின்னா எல்லா நாடுகளும் அது அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் சைனாவாக இருக்கட்டும் ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் லண்டன் இங்கிலாண்டாக இருக்கட்டும் எல்லாரோடுமே நம்ம கூட சம தளத்தில் நின்று கொண்டு அவர்களோட நம்மளால் உரையாட முடிகிறது ஒரு டீலை வந்து நம்மளால் மேற்கொள்ள முடிகிறது அப்படிங்கிற மிக முக்கியம் அதை நம்ம மறந்துடவே கூடாது இதில் என்ன முக்கியமானது இப்போ போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஏன் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நல்ல ஒரு உறவு தேவைப்படுகிறது சைனாவுக்கு ஏன் இந்திய உறவு தேவைப்படுகிறது ரஷ்யாவுக்கு ஏன் இந்தியா உறவு தேவைப்படுகிறது அப்படின்னா தெரியும் சம்திங் கால்ட் யூனோ சினர்ஜி ஃபேக்டர் அது இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமாக போயிருக்கு இன்றைக்கி சர்வதேச உறவுகளை மிக முக்கியமாக வர்த்தக உறவுகளை அது மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது இன்ஃபேக்ட் என்னதான் நம்ம வந்து நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அப்படின்னு நம்ம பிடிச்சாலும் கூட அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார அந்த வளர்ச் அந்த பொருளாதார வல்லம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அந்த நிலைமை மிகவும் வேறுபாடு இருக்குது ஏகப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு அமெரிக்காவோட பொருளாதார வல்லமை மிக 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 வலிமையாக இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு சைனாவோட இது இல்லை என்னதான் அவர்கள் மிகப்பெரிய இட்டு கட்ட கதைகள்லாம் சொல்லி மிகப்பெரிய அளவிலே வந்து ஒரு பலூனாத ஊதி ஊதி பெருசாக்கலாம் கூட இன்னமும் அமெரிக்காவோட பொருளாதார வல்லமை சைனாவில் எட்டி பிடிக்க முடியவில்லை இரண்டாவது தான் இருக்காங்க அட் டிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் அதை விட அதிகம் என்னன்னா விர் அட் டிஸ்டன்ட் தேர்ட் தோ விர் நாட் அட் தேர்ட் ரைட் நவு நம்ம மிக சீக்கிரத்தில் மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்தால் கூட சைனாவோட பொருளாதார வல்லமை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம மிகவும் பின்தங்கி தான் இருப்போம் மிகவும் பின்னால் தான் இருப்போம் ஸோ ஒன்று இரண்டு மூன்று கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளி இருக்குல்ல ரொம்ப அதிகம் இந்த இடைவெளி அதிகம் இருக்கும்போது மிக நிச்சயமாக சினர்ஜி ஃபேக்டர் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் அதனால தான் இந்தியாவோட கோஆப்ரேஷன் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது என்னதான் சைனா நம்ம கூட எல்லை தகராறில் ஈடுபட்டாலும் கூட அவ்வளோ போது தகராறு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூட நம்முடைய உதவியும் நம்முடைய கோஆப்ரேஷனும் மிக நிச்சயமாக சைனாவுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அவங்களுக்கு முதல் எதிர அமெரிக்காவாக தான் இருக்க முடியுமே தவிர இந்தியாவாக இருக்க முடியாது அது சைனா ஏற்றுக்க மறுக்குது ஆனால் அதுதான் உண்மை ஆசிய மண்டலத்தில் பொறுத்தவரையில் இந்தியாவும் ஜப்பானும் மிக முக்கியமான ஒரு மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிளேயர்ஸ் சொன்னால் ரெண்டு பேர் தான் சொல்லுவேன் சைனா ரஷ்யா கூட சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா தே ஆர் தே ஹேவ் தி கார்டு ஆக்சுவலாக அந்த அந்த சின்னஜிங்கிற கார்டு அவங்க ரெண்டு பேர் கையில் தான் இருக்குது அது முக்கியமாக இந்தியாவில் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய இந்த செய்திகள் வந்து பார்க்குற போது சைனு வேணும் ஜப்பானோட ஜப்பானிய பொருளாதாரம் ஏறத்தாவது ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சுங்கிற மாதிரி தோணுது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் தெரியல இன்னும் ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து தான் தெரியும் ஆனால் மிக நிச்சயமாக அப்படி இல்லை நம்ம வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத் ரேட் வச்சு பார்க்கும்போது இப்போ கூட வி ஆர் அட் பார் வித் அமெரிக்கா ஆர் சைனா ஆர் ஈவன் வி ஆர் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் இட் இன் ஃபைட் இன் மெனி ஏரியாஸ் அப்படி தோணுது அப்படி பார்க்குற போது இந்தியாவினுடைய இந்தியாவுடைய இந்த பொருளாதார பின்புலம் மிக நிச்சயமாக இவர்கள் இரண்டு பேருக்குமே தேவை அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் தேவை அந்த சினர்ஜி ஃபேக்டரை எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா கரெக்டாக ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதே அநேகமாக இப்போது இந்திய அரசாங்கம் மிக சிறந்த முறையில் கையாண்டு வருகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் இரண்டாவது இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாத்திலுமே நான் மனசில் வச்சு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்பப்போ என்னென்ன நாம் என்ன தரோம் என்ன வாங்குகிறோம் அப்படி தான் நமக்கு வந்து இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷனோ அல்லது டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷனோ பெரிய அளவு தேவைப்படுவேன் படலை அப்படின்னு நான் மனசா தனியாக இன்னும் ஒரு என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து அது அது தேவையில்லை நமக்கு ஆக்சுவலி வி டோன்ட் நீட் எனிமிச் ஸோ மச் ஆஃப் நோ டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் எனிமோர் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் இதை விட நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் தேவைப்படாத அளவுக்கு ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்திவிட்டு வேற ஏதாவது பல துறைகளை நம்ம கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கல்வியில் ஏற்கனவே வளர்ச்சி அடைந்து விட்டோம் அநேகமாக பொது சுகாதாரத்தில் ஒரு நல்ல நிலையை எட்டி கொண்டிருக்கோம் இன்னும் முழுசாக வரலன்னா கூட அப்புறம் வறுமை ஒழிப்பில் ஓரளவுக்கு வெற்றி கண்டிருக்கோம் முழு வெற்றி இல்லைன்னா கூட அது மாதிரியான ஏரியாஸில் நமக்கு வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷன் ஒரு தொழில் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் மோர் அண்ட் மோர் இன்வால்வ் இன் டூ சச் திங்ஸ் கால் யூனோ ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷன் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் இதில் தான் வெளியில் வந்து அப்போ நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட
அதனால் அந்த சினர்ஜி அந்த அளவுக்கு நல்லா நம்மளால் ப்ளே பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கணும் நமக்கு வேண்டியது நமக்கு வேண்டியது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு தள்ளி விடுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதற்கு எதிர் திசையில் தான் அமெரிக்காவும் சைனாவும் சென்று கொண்டிருக்கிறது அவங்களோட பொருட்களை இங்கே கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணுறது பார்க்குறாங்க அவங்களோட பொருட்களை நம்ம விற்பதற்கு பார்க்குறாங்களா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வல்லமை இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் மீறி நம்ம செயலாற்ற முடியும் மிகச்சிறந்த உதாரணம் சொன்னால் ரஷ்யாவோட நமக்கு சின்ன டீல் நீங்கள் தெரியும் உக்ரைன் வா உக்ரைன் போரே நம்ம ஆதரிக்கவில்லை என்றாலும் கூட ரஷ்யாவில் ரஷ்யாவுக்கு மீதான பொருளாதார தடை நாம் இருக்கவில்லை என்றாலும் கூட ரஷ்யாவுடன் தொடர்ந்து நம்ம பொருளாதார வகை அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வி குட் வி குட் சோ மெனி திங்ஸ் டூ இன் தி பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அதே அதே ஒரு நிலைமை தான் நமக்கு அமெரிக்காவோடும் சைனாவோடும் இருக்கிறதா நல்லது அப்படின்னு தோணுது அதுதான் அநேகமாக பாரதி பத்திரம் முன்னெடுப்பு பாடம் தோணுது ஓகே 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 கணேஷர் இப்போது இன்றைக்கி அதாவது யூஎஸோட ஒரு நெருக்கம் காட்டுறத ரஷ்யா எப்படி பார்க்குது ஏன்னா ரஷ்யா வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறத வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய அந்த ஃபாரின் பாலிசி அனலிஸ்ட் எல்லாமே சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்தியா வந்து ரஷ்யாவை விட யூஎஸ் வெஸ்ட் கிட்ட தான் வந்துட்டு நல்லா க்ளோஸாக நெருங்கிட்டுருக்கு அப்படின்ற ஒரு வாதத்தை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க உங்களோட பார்வை என்ன ஆக்சுவலாக யூஎஸோடைய இந்தியா பாலிசியும் ரஷ்யாவோட இந்தியா பாலிசியும் தனித்தனியாக பார்க்குறாங்க இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஃபாரின் பாலிசி வென் வென் இட் கம்ஸ் டு த வெஸ்ட் மேற்கத்திய நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரணம் அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி பேசின ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்தியா வந்து ஒரு மார்க்கெட் எக்கானமி அவ்வளோதான் நீ பொருள் வாங்கிக்கோ அந்த பொருள் சப் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது இப்போ யுக்ரைன் வாரில் கூட பார்க்குறோம் நேட்டோ வந்து இன்டெரக்டாக வந்து யூக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இவ்வளோ நாள் தொடர்ந்து போர் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அந்த வெப்பன்ரோடைய வெப்பன்ரியோடைய குவாலிட்டி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரஷ்யா வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு வாராக போகல ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்களே தவிர ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு வாராக போகல ஆனால் யுக்ரைன் வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு வாராக எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெல தெளிவாக தெரியுது டெய்லி நியூஸில் இருந்து நம்ம எவ்வளோ வேணால் போட்டு காமிச்சாலும் கடைசியில் எண்டு எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அது வெற்றியாக தோல்வியான போது இவ்வளோ நாள் இழுக்குதுனால இப்போ தெரிஞ்சு போச்சோ அதோடய குவாலிட்டி என்னன்றது ஸோ கம்மிங் பேக் டு த இன் ரஷ்யா இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா யூஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி பேலன்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ சொன்னது வந்து ஒரு கண்ணாடி காமிச்சிருக்கோம் இப்போ அதாவது வெ மேற்கத்திய நாடுகளுடைய ஒரு ஹிப்போக்ரஸின்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதாவது இவங்க வந்து உக்ரைனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆனால் ரஷ்யா கூட ரஷ்யா கூட நம்ம கூட்டு வச்சா அது தப்பா ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியா கேட்டிருக்க கேள்வி என்னென்னா இப்போ உக்ரைன் கிட்ட ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது எல்லா வெப்பனும் வெளியிலேருந்து தான் வரணும் அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு நாடுகள் வந்து பின் பேக் பண்ணி யுக்ரைனை வந்து சண்டை போட வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து இந்தியா வந்து பங்களிப்பு கிடையாது இப்போ ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியா வந்து ஏதாவது ஆயுதங்கள் சப்ளை பண்ணுதா இல்லை மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுக்குதான்னா கிடையாது ஸோ நாம் வந்து ஒரு கன்சியூமராக நம்ம வந்து வாங்க வேண்டிய பொருளை கரெக்டான விலையில் கொடுக்கும் போது அந்த பொருளை நான் வாங்குறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமில் வந்து தொடர்பு இருக்குது இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் மிலிட்ரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இந்தியன் மிலிட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரஷ்யா ஆக்சுவலாக ரஷ்யா கிட்ட தான் நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய இப்போ வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நல்ல அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வாரில் மேடம் சொன்ன மாதிரி டாஸ்க் ஃபோர் செவன்டி ஃபோரை கொண்டு வந்து அரேபியன் சியில் வச்சது வந்து இதே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா யூஎஸ்ஓ யூகே வந்து கொண்டு வந்து வச்சாங்க ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ரஷ்யா தான் வந்து ஆபத் பண்ணுறோம் அது காப்பாற்றி விட்டோம் ஸோ அப்போ பார்க்கும் போது அப்போத்துலேருந்தும் சரி அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து சரி நைன்டீன் நைன்டி நைன் கார்கில் ஆப்ரேஷன் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இதே யூஎஸ் வந்து டே டினைடஸ் ஜிபிஎஸ் டெக்னாலஜி ஸோ அந்த நல்ல வேலை இஸ்ரேல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோட் ஒன் அதாவது ஹென்ரி கிசிங்கர்னு இவர் யூஎஸோடைய நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் சொல்லுவார் US doesn't have any friends, US doesn't have any enemies, US has interests. That's it. So, okay. US has been directed to the US, but it's not the same. The US has been the same as the US, the same as the US, the interest. At that time, if you work out, you can work out. If you have a big problem in the US, India is the same. India is the same. Because if Russia and Uk
இப்போ நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவை நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து வெளியில் வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸோ இப்போ அவங்க எல்லாமே உள்ளே போயிட்டுருக்காங்க ஏஜிங் பாப்புலேஷன் நம்மளோட இமீடியன் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இந்தியாவோட மீடியம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இதே யூஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் கிட்டத்தட்ட இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் யூஎஸ்ல இன்னும் அந்த அளவுக்கு பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து அப்டேட் ஆகல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கோவிடோட வேக்சின் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்னோட ஆதார் நம்பர் சொன்னால் நான் கோவிட் வேக்சின் போட்டிருக்கேன்னா இல்லையான்னு தெரியும் அதே யூஎஸ்ல வந்து பேப்பர் எடுத்து காட்டணும் இதை வந்து நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மான்பு ஜெய்சங்கர் அவர்கள் டேரக்டாகவே சொல்லியிருக்கார் நிறைய நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கார் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் நசிபம் இப்போ பொதுவாகவே வந்துட்டு ஒரு ஒரு சே வந்துட்டு இருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்தியாவுக்கு ரிப்பப்ளிகன்ஸோட வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு இருக்கும் டெமோக்ராட்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ரிலேஷன்ஷிப் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்துட்டு ட்ரம்ப் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சைனா இருக்கிறதுலாம் நம்ம வந்து பார்க்க முடிஞ்சது அது டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜிக்கல் எக் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்கட்டும் நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சைன் பண்ணதெல்லாம் நம்மளால் அது பார்க்க முடியாது ஸோ அது எப்பயுமே அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ரிப்பப்ளிகன்ஸ் இருக்கும்போது வந்துட்டு அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு யார் இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி வரும்போது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சு ஏன்னா அந்த பர்சனல் கெமிஸ்ட்ரியை ரெண்டு பேர் குளார் வந்துட்டு அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது அதே வந்துட்டு டெமோக்ராட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு சினாரியோஸ் இவங்க வந்து கோட் பண்ணி காட்டலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்தியா யூஎஸ்ஏ இந்தியாவை தேடி வருது அப்படின்ற மாதிரி வாதங்கள் கூட வந்துட்டு வைக்கலாம் பட் ஆனா ஒரு ஒரு ஈக்வேஷன் வந்துட்டு இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துட்டு வருது ஏன்னா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க கிளின்டன் வந்திருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பட் இந்த ஒரு ஆங்கிள் வந்துட்டு இருக்கா இல்ல அந்த ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் குள்ள இருக்க ஈக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்களா உங்களோட பார்வை என்ன மேம் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த இக்வேஷன்ஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல இருந்தது ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம இந்தியா வந்து சில விஷயங்கள் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும்பொழுது நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்றோமோ அதே தான் வந்து இப்போ அங்க இருக்கிற பிரசிடென்ஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா அப்போ ஜான் எஃப் கெனடி சொன்னாரு இந்தியா வந்து ஒரு நியூ வேர்ல்டா நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வந்து இந்தியாவோட ஒரு நல்ல தொடர்பு இருக்கணும் அதை பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் வந்து கிளின்டன் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றாரு ஸோ இட் டேக்ஸ் டெக்கெட் to follow it அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரசிடென்ட்ஷிப் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இந்தியா வேண்டான்ட்டு ஒதுக்குன மாதிரியோ இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்ததோ கிடையாது ஆனால் இப்போ கடைசி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு பயலாட்ரல் ரிலேஷனாக இருக்குது சரிங்களா பயலாட்ரல் ரிலேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரும்பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிஃபென்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பயர் செல்லர் ரிலேஷன்லேருந்து பார்ட்னர்ஷிப் ரிலேஷன்ஸ்க்கு போயிருக்கு அது எப்போ ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து தான் வந்தது இப்போ ரஷ்யாவை எடுத்திங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்தே நம்மளை அது ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி அப்படின்றது அதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல லெனாட் பிரஷ்னவ் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தப்போ ஸ்ரீநகர் விசிட் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாரு ஜம்மு அண்ட் க காஷ்மீர் இஸ் இன்டிகிரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்போ என்ன சொல்கிறாரு மறைமுகமாக ஒரு செய்தியை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்குறாரு அப்போது வந்து அந்த ஒன்றிச்சு யோசிக்கிற தன்மை அப்படின்றது வந்து இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கு வந்து ரொம்பவே அதிகம் ஸோ யூஎஸ்ஸை பார்க்கும்பொழுது என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப மார்க்கெட் ஓரியன்ட் அது நம்ம நைன்டி ஒன்னுக்கு அப்புறமா மிக்சட் எக்கானியம் எக்கா எக்கானமியாக ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட் ரன் எக்கானமிலேருந்து ஒரு மிக்சட் எக்கானமியாக ஆன அப்புறம் தான் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சுது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் நியூக்ளியர் டீல் அப்படின்றது வந்து இந்தியா யூஎஸ்ஏ சைன் பண்ணாலும் அந்த டீல் மூலியமாக இந்தியா ரஷ்யா டீல் பண்ணது தான் நிறைய ஓகே நம்மளுடைய இப்போ கூடம் குளம் அண இரு இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இந்தியா ஒரு விஷயத்த சைன் பண்ணுது இல்லை யூஎஸ் ஒரு விஷயத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு வருதுனா இந்தியாவுக்கு பின்னாடி ஒரு பத்து மடங்கு விஷயத்த வந்து யோசிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ கூட வந்து அவங்க ரீசெண்டாக சைன் பண்ண குரூஷியல் அண்ட் கிரிட் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க எது ரி
ஆல்மோஸ்ட் அவங்கள வந்து ரோ கண்ட்ரிஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க கூப்பிடுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவும் யூஎஸ்ஸும் சேர்க்கும் போது ஐ டூ யூ டூ அதுவுமே ஒரு ப்ளூலி ப்ளூரி லேட்ரல் தான் இந்தியா இஸ்ரேல் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இப்படியாப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன் தான் இருக்குது அது எப்போ மல்டி லேட்ரலாக மாறுதோ நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும் அதே மாதிரி வந்து ஒரு விதமான நம்பகத்தன்மை அப்படின்னு நம்ம யூஎஸ் கிட்ட கேட்டு பார்த்தோன்னா இப்போ பியூர் ரிசர்ச் மூலயமா யுஎஸ் சிட்டிசன்ஸ் கிட்ட எடுக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சைனாவை ஒரு அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு என்மிட்டியோடு தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் இதே விஷயம் வந்து சைனாவில் இருக்கான்னு பார்த்தா நம்மளால் சொல்ல முடியாது அது ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னும் கூடமே வந்து ஒரு கம்படிட்டிவ் சைனா பார்க்க பார்த்தாலுமே சரி யுஎஸோட கம்பெனிஸ் ஃபுல்லாகவே இன்னும் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சைனாவில் அவங்க இன்னும் கூட நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு பிஸ்னஸ் எல்லாமே ஸோ அவங்களோட காம்படிஷன் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்கனாமிக் லெவலில் இருக்கே தவிர இன்னும் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் இதை வந்து நம்ம பியூர்லி கோல்டு வார் சினாரியோன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அப்போது இருந்த ஒரு ஒரு பிளாக் பாலிடிக்ஸ் வந்து இப்போ இல்லை ஒரு பக்கம் எல்லோரும் இப்படியும் பார்க்கலாம் ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி அதே மாதிரி சைனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரியாக பார்க்கலாம் ஆனால் சைனா இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி எ கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி ரைட் அவங்களுமே வந்து எக்கனாமிக்கலி ஓரியன்டட் கண்ட்ரி அந்த டேர்ம் அவங்க இருந்தது வந்து பல காலமாக இருந்துக்கிட்டு வரதே தவிர இதையும் இப்படி தான் பார்க்குறாங்க மோ ரெண்டு பேருமே ஒரு விதமான ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த அலையன்சஸ்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறமா இந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டி அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரீட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த க்ரோத் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் சேகர் சார் நீங்க ஆரம்பத்திலே வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க அதாவது வந்துட்டு அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அது அதுல யார் வந்து வெற்றி பெற போறாங்க அப்படின்ற தெரிஞ்சுதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு யூஎஸ் இந்த கணக்கு வந்து போடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பா யூஎஸ் அந்த ஆங்கிள் இருந்து யோசிச்சிருக்குமா இதுல வந்துட்டு பிரதமர் மோடி தான் திருப்பி வருவார் அப்படின்ற ஒரு ஒரு உறுதி அவங்களுக்கும் இருக்குன்னு நீங்க பாக்குறீங்களா சேகர் சார் இல்லை எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒப்பந்தங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கவர்மெண்ட் எவ்வளோ ஸ்டேபிள்லு வரப்போகிற வாய்ப்பு யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது இவங்களோட ஒப்பந்தங்கள் போட்டுட்டா அந்த ஒப்பந்தங்கள் எவ்வளோ நீடிக்கும் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த கவர்மெண்ட்டோட கெப்பாசிட்டி என்ன இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அவங்களோட எஸ்டிமேட் இது கடந்த ஒரு ஆறு மாத காலமாக இங்கே இந்தியாவில் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க யூஎஸ் எம்பசி சிஐஏ அவங்களோட எத்தனை பாடிஸ் இருக்குது பாருங்க இதை தவிர்த்து பல இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் நடத்துற ரிசர்ச் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ரேண்ட் கார்பரேஷன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு பாருங்க அவங்க எல்லாம் அதை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அவங்க இதையோட நம்ம பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்றதுல லாபம் இருக்கு இந்த ஒப்பந்தங்கள் நிச்சயமாக இது இதாகும் அதை தவிர்த்து யுக்ரைன் போர்ல இருந்து என்ன அமெரிக்காவும் என்ன ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப பாருங்க அமெரிக்கா பொறுத்த மட்டும் யுக்ரைன் டேர்ந்து யுக்ரைன் யுத்தம் தொடர்ந்து இருந்தும் இந்தியா தன்னோட ரஷ்யா டேர்ந்து குரூடை வாங்குறத குறைக்கல ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு என்ன வந்து ரஷ்யா டேர்ந்து வாங்கிதான் இதை நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்க அமெரிக்கா யூரோப்பை மாட்டி விட்டாங்க இப்போ ஜெர்மனி ரஷ்யா டேர்ந்து வாங்கிட்டாங்க அதை இவங்களே ஆள் வச்சு அந்த பைப் லைன் உடச்சாங்க பாம்பு வச்சு அது உடத்த பிறகு ஜெர்மனி இப்போ தொடர் தொங்கல் எக்கச்சக்கமாக விலை ஏறிடுச்சு இப்போ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு இந்தியா பொறுத்த மட்டும் என்னன்னா பாருங்க எல்லா கண்ட்ரீஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அமெரிக்கா ஒரு நாடு அதுக்கு வெளியில டிபெண்டன்சியே கிடையாது ஒரு பைந்தாண்டு காலமா அவங்களுக்கே அவங்களுக்கு இல்லை அலஸ்கா ஆயில் அந்த ஆயில் இந்த ஆயில் அவங்கள்ட்டே ஆயில் இருக்கு இந்தியா அமெரிக்கா டேர்ந்து ஆயில் வாங்குது பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா சொல்லியிருக்கு நீங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றீங்க நாங்க ரஷ்யனே சப்போர்ட் பண்றோம் ரஷ்ய அது இல்லை எங்க செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நாங்க என்ன எங்க வாங்க நிறுத்திடுவோம்னா என்ன வேலை ஏறிச்சுதான் நாங்க எங்க பொருளாதாரத்தை எப்படி நாங்க ஹேண்டில் பண்றது நாங்க வந்து இங்க எங்க பாப்புலேஷன் என்ன எங்களோட வறுமை லெவல் என்ன எங்களோட வளர்ச்சி நீங்களாம் வளர்ந்த நாடுகள் நாங்கள் இப்ப வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் நாடுகள் சரி எங்க இதை நீங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க இப்ப நீங்க வந்து இத்தனை நாளா என்ன பண்ணீங்க பாகிஸ்தான் என்கரேஜ் பண்ணீங்க பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுதம் வித்தீங்க பாகிஸ்தான் ப்ராப் அப் பண்ணீங்க இப்ப பாகிஸ்தான் கொலாப் ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு அது ஃப்ளாப் ஷோ ஆயிடுது ஆப்கானிஸ்தான்ல
செக்ரட்டரி <laughs> அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தைவானோட இண்டிபெண்டன்ஸ் நாங்க சப்போர்ட் பண்றது இல்லனு ஒரு பாம் தூக்கி போட்டுருக்காரு தைவான் மேல ஓகே அதாவது என்ன அமெரிக்காவை நம்பினா டேஞ்சர்னு சொல்வாங்க பாருங்க அது கூட அமெரிக்கா நம்ப முடியாது அதாவது என்ன தைவானுக்காக இந்தியா அமெரிக்கா போர்ல போக மாட்டாங்க चाइனாவை என்கேஜ் பண்ண மாட்டாங்க மிலிட்டரி चाइனா தைவானை பயமுறுத்திட்டே இருக்கான் அவன் எக்சர்சைஸ் பண்றான் அவன் மேல பிளேன் ஃப்ளை பண்றான் கப்பல் வார் கப்பல் எல்லாம் கொண்டு போய் நிறுத்துறா பக்கத்துல வளர்ச்சிக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 நம்ம ஜெய்சங்கர் ஃபாரின் செக்ரட்டரியா இருந்துட்டு வெளியூர் மந்திரியா இருக்கு ஏன் கிளிக் ஆச்சு பிரதமர் மோடி அவர் ஜெய்சங்கர் கூப்பிட்டு இதா கேட்பாரு இதுல என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் சொல்லுங்க இதுல இந்தியாவுக்கு எப்படி வளர்ச்சி ஏற்படும் சொல்லுங்க சும்மா நீங்க இந்த பிஎச்டி பேப்பர் பண்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன் பேசாதீங்க எது லாபம் எது நஷ்டம் என்ன செய்யணும் பத்து ஆண்டு காலம் பிறகு வர உலகத்தில் இருக்கு டெவலப்மெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம டாக்கிள் பண்றது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோடியோட அமெரிக்கா விசிட் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இது ஒரு குவாண்டம் சேஞ்ச் இன் பெர்செப்ஷன் அண்ட் டெலிவரி ஓகே ஓகே இதே உங்களோட நிறைவு கருத்து எடுத்துக்கிறேன் ஷேகர் சார் பாஸ்கர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் உங்களோட நிறைவு கருத்து சுருக்கமாக என்ன நிறைவு கருத்து ஒன்றுதான் ஒவ்வொரு முறை சொல்லும்போது இதையா சொல்லுவேனா இந்த கப்பல்கள் விமானங்கள் ஏவுகணைகள் செயற்கை கோள்கள் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நமக்கு வேண்டியது என்னென்ன அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களுக்கு என்னெல்லாம் நன்மைகளை கொண்டு வர முடியும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்திய மக்களுக்கு என்ன மாதிரி அங்கே நன்மைகளை கொண்டு வர முடியும் இந்த களத்தில் அது நேரடியாக பலன் தரக்கூடிய விவரங்களாக அது மாதிரியான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களை தான் எப்போவுமே நம்ம வரவேற்கிறது ஏன்னா எப்போவுமே ஆயுதங்கள் மட்டுமே அமைதியை கொண்டு வருமானம் சத்தியமாக முடியாது அதெல்லாம் கொண்டு வரவே முடியாது ஆனாலும் தொடர்ந்து நம்முடைய ஆட்சியாளர்களும் சரி பிற நாட்டு ஆட்சியாளர்களும் சரி ஏதோ ஆயுதம் கொள்முதல் கொள்வதனால அதனால அந்த அந்த பிராந்தியத்தில் ஏதோ ஒரு வல்லமை வந்து விடும் அப்படிலாம் பார்க்குறாங்க ஆயுத வல்லமை எந்த காலத்திலுமே அமைதியை கொண்டு வராது அதனால நம்ம வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கறதுலாம் இதுதான் இதே பாரத பிறகு இது மாதிரி எண்ணம் இருக்குது அப்படின்னு தான் தோணுது அதில் தான் நம்ம வெளியே வரலாம்னு தோணுது இது பற்றிலாம் நம்ம வெளியே வரலாம் கப்பல்கள் விமானங்கள்லாம் விட்டுட்டு செயற்கை கோள்கள் ஏவுகணைகள்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டு மக்களுக்கு நேரடியாக பயன்தருக மாதிரி எதிரான வர்த்தக ஒப்பந்தம் பண்ணுறேன் நேரடியாக இப்போ வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குகிற நேரடியான பொது சுகாதார கட்டமைப்பை வலு வலுப்படுத்துகிற இது மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம இன்னும் கவனம் செலுத்தாமல் பார்க்கலாம் அமெரிக்க வாழ்ந்தவர்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக எச்ஒன் பி விசா கிடைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அமெரிக்க அரசாங்கத்தில் என்ன மாதிரியான இன்னும் பல சலுகைகளை கொண்டு வரலாம் அவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் எப்படி முன்னுரிமை தரலாம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசினாங்கன்னா இன்னும் அதிக பொருளுடையதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது அர்த்தமுடையதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே 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 நான் சிமா உங்களோட நிறைய கருத்து சுருக்கமாக இப்போது இந்தியா யுஎஸ் ரிலேஷன்னு பார்க்கும்பொழுது டிஃபென்ஸ் எக்கனாமிக் இதையும் தவிர்த்து எஜுகேஷன் அகடமிக் கொலாபரேஷன் இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நம்மளுடைய உறவுன்றது இன்னும் கூட மேம்படும் அப்போ அந்த மேம்படுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு அடித்தளமாக இருக்கிறது வந்து அந்த எஜுகேஷனும் அந்த அகடமிக் ரிலேட்டட் கோஆப்ரேஷன் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் வந்து மல்டிலாட்ரல் லெவலில் மாறும் அது ஒரு பயலாட்ரலாவோ இல்லை ஒரு ப்ளூரி லேட்ரலாவோ இல்லாமல் ஒரு மல்டிலாட்ரல் ரிலேஷன்ஸாக அதை மாறும்பொழுது குளோபல் செயினில் ஒரு காமன் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இந்தியாவாக இருக்கட்டும் யூஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் சைனாவாக இருக்கட்டும் ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு இடத்துல போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இந்தியாவுக்கு ஓகே ஓகே கணேஷர் உங்களோட நிறைய கருத்து சுருக்கமாக மோடி மீன்ஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் நாம் என்ன விற்க விற்கிறோன்றதை நம்ம பார்க்கணும் அதாவது வாங்குறது தவிர நாம் என்ன கொடுக்க முடியுது நம்மளால் ஃபினான்ஷியல் லெவலில் அதாவது பண பொருளாதாரமாக இல்லாமல் டெக்னாலஜி நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் 
நாம் வந்து யூஎஸ்க்கு என்ன கொடுக்குறோன்றத நம்ம இந்த தடவை நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து நெகோஷியேட் பண்ணுவோம் நான் நம்புகிறேன் ஓகே 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 பிறந்தவர்கள் கருத்தை கேட்டிருப்பீர்கள் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்